Wales Interactive. Good Gate Media. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja ein Let's Play kann man es nicht nennen, weil wir werden es wie immer in einer Folge aushandeln zu Night. Es ist wieder ein Interactive Game und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ähm, wie wir im Hintergrund schon so ein bisschen sehen können, ist es ein Horrorspiel. Und es geht natürlich wieder darum, die richtigen oder eben auch falschen Entscheidungen zu treffen. Und ich bin echt gespannt, um was es da genau geht. Was ich allerdings ähm, herausgefunden habe, beziehungsweise was ich gelesen habe, das Ganze ist wohl im Lockdown entstanden. Deswegen bin ich ein bisschen doppelt gespannt, wie die das Ganze auch tatsächlich dann am Ende gemacht haben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kann sein, dass ich zwischendurch nochmal kurz reintappen muss und die Musik ein bisschen leiser stellen muss. Weil im Moment, ich weiß nicht, wie es jetzt rüberkommt tatsächlich, aber für mich ist es wahnsinnig laut, gerade mit der Musik. Und ich weiß nicht, wie es dann gleich mit der Sprache ist. Ob die dann auch wahnsinnig laut ist und man mich dann gar nicht mehr hört. Wir versuchen einfach mal mit dieser Einstellung zu starten. Viel Spaß und wie immer, ich werde nicht allzu viel reden, weil es ja so ein bisschen filmmäßig ist. Aber wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, dann werde ich dazu ja, hin und wieder auch mal einen Kommentar geben. Viel Spaß! Hinweis, die nachfolgenden Szenen können manche Personen als verstörend empfinden und oder sind nicht geeignet für Kinder und Jugendliche. Darunter zum Beispiel drastische Darstellung von Gewalt und Selbstmord. Weiterspielen auf eigene Verantwortung. Ja, ob das hilft, habe ich mich auch gerade schon gefragt. Oh, sie ist schwanger. No, don't, don't, don't come in, don't come in. Dad, it's me. I've got your dinner. No, no. You said curry was your favorite. Since you're staying with us for a bit, I want you to be happy. Look. We don't need to talk or anything. No, 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 don't, don't. <sighs> Now, quickly, quickly.
Das bin ich übrigens nicht. Das ist ein automatischer Mauszeiger. Hast dir das auch, wenn jemand unendlich lange schreibt und dann kommen zwei Sätze raus? You look perfect. How depressing. Good evening, Cody. Ready when you are. You start. I'm just going to turn my camera off for a sec. The God's Hand Archipelago boasts some of the most beautiful sites in the North Pacific Ocean. Perhaps none more so than its largest island, Lepus. However, despite this, there is very little development on the island, and no tourists. The Neem Bateau Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Cove site into a luxury 35-room hotel, spa, and scuba diving complex. Uh. services de plongée avec masque et scaphandre. Our consultation period has already begun, and we know that you will be as committed as we are to bringing this project to fruition with the minimum disruption to the natural landscape and wildlife of this beautiful bay. Our preliminary planning application is before the God's Hand Island Council, and we hope that you will join us in making our proposition the best it can be for the local economy and employment prospects, so that construction can begin early next year, ready to open our doors the following year. Et une promesse de création d'emplois pour que les travaux puissent commencer au début de l'année prochaine, et que ce nouveau complexe ouvre ses portes l'année suivante. We hope to. I will welcome you soon. Le chef de projet joue sur le nom de la crique Iwawel et le mot anglais « welcome » qui signifie « bienvenue » pour souligner son désir de vous souhaiter la bienvenue très bientôt au sein de l'hôtel. Right, uh, let's have a little look then, shall we? Uh, well, I forgot the word for scuba diving and... Yeah, because that's a word you hear every day. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Look, there was a golden half second there where I really thought you had it. You were getting the gist across, nice, simple and quick. And then you went straight back to trying to get it exactly right. Can we do another one? What? No! Oh, please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. You know what I think? I think you should cut yourself a break. This is interpreting, not translation. You don't have to be word fucking perfect. There is... There isn't... There isn't time. Speaking of which... What was that? Uh, nothing. OK, 
Okay, uh, give me 15 minutes to clear some emails, then uh, let's get this ship started. Liebe Frau Wilson, wir schreiben Ihnen heute wegen des Tests vom 4. Februar 1921, äh, 1900, 2021. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Untersuchung keinerlei negatives Ergebnis gezeigt hat. Trotz anfänglicher Bedenken und der von Ihnen geschilderten gesundheitlichen Probleme sehen wir in Ihrem Fall keinen Grund für weitere Untersuchungen. Mehr Informationen finden Sie in unserem hilfreichen Projekt Ratschläge für die Schwangerschaft, den Sie über unsere Webseite beziehen können. Lassen Sie uns bitte wissen, falls Sie weitere Fragen oder Probleme haben sollten. Hochachtungsvoll Dr. P.M. Denton. Es tut mir übrigens leid, dass meine Sprache gerade ein bisschen daneben ist, aber ich habe ein bisschen viel Zug abbekommen in letzter Zeit. So, einmal fortfahren. Achso, Enter. Ähm... Ich geh mal zum... Eigentlich wäre es jetzt unlogisch, aber... Was the matter? I'm just down the hall trying to be professional and you're banging on the walls. I'm sorry. I can't hear you, this is stupid. Dad, come on, this is ridiculous. You need to come out. I can't. I, I don't want to put you and the baby in danger. Then why did you come here? Because Pierce has gone off to that place. Le, le Pousse? Il n'a même pas été encore sur l'île. Uh, le, le Pousse is not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them. And we have got to be ready. Dad, there is no curse. So... I'm just a crazy person, and is, is that it? Ich lüge dir mal an, würde ich sagen. <lacht> Man soll ja mal nett sein. I don't think you're crazy. If you say they are evil spirits, then they must be there. Liar! I'm just worried it's getting worse. Oh, well, they must have heard about your fiance's development. How is Pierce? He's fine. How are you? And the baby? <lacht> Diplomatisch direkt, okay. Ähm, ich bin ja immer direkt, aber sie scheint ja eher so diplomatisch zu sein. Übrigens, das pausiert jetzt, weil ich das eingestellt habe. Das finde ich sehr, sehr geil. Also das finde ich immer eine sehr gute Eigenschaft. Please don't change the subject. Fine. But you are right. They are getting stronger and there is only so much that I can do to stop them. And, uh, you know, I keep falling asleep after meals, and that isn't helping. I want you to lock me in. What? I can't resist them for much longer, and God knows what happens when I'm asleep. I need you to lock me in. I don't want to hurt you. Also, ein Leiner aufgrund der Tatsache, dass man von jetzt an ja eigentlich glaubt, dass er verrückt ist, würde ich jetzt... Einfach mal abschließen. Fine, I lock you in. Good, I just hope it's enough. I need to go back to work. Are you translating the French or that Lapouse language? The fact that I speak Canal makes me very employable. No. That language is dangerous and so is that island. Fine, fine, you don't like Lapouse, but could you at least just try to be normal? At least long enough for me to finish my shift. I will do whatever I need to do to keep us all safe. Good night, Dad. Try to get some sleep. Yeah, sleep is the last thing I should be doing at night. Thank you. 
ich eine Taschenlampe dran. Hey, gorgeous. How's it going? Yeah, good. Good. You mean Cody's not being a pain? Well, actually, she wants me to cut myself a break, so... Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about Cody. We both know you work best under pressure. Anything new with you? Well, the investors want more site surveys that they don't want to pay for, and... The locals want us to leave, but they also want us to give them jobs. Mm, I'm sure you'll sort it all out. I absolutely will. Is your father still in our house? Yeah. Any better? Mm, not really. That security system's the best investment I ever made. Just keep feeding Ms. Meds, okay? It'll be fine. It's not much longer now. I'll get this project sorted, and then the three of us will be out on the poos. No time. Well, my dad has vowed never to set foot on that island again. What? No. The three of us. You, me, and our little IVF miracle in there. Oh. <laughs> you tell me you're still pregnant. Yes, we, of course. <laughs> the three of us. Uh... Laura Lynn, I have a treat for you. What, what is it? <lacht> It's good, right? Na, da sage ich mal lieber die Wahrheit. Honestly? <lacht> you hate it, don't you? <lacht> Fail. Oh, uh, I, I've got to go. Uh, take it easy, okay? That's our little prince in there, and I'll speak to you later. Love you. You're in demand tonight. Two calls. Both need someone who can speak Kanar. Perfect. I've got a call between two businessmen. Uh, someone called Teron. Uh -huh. uh, wants someone to authenticate a book before he buys it. And at the same time, I've got a kid who wants to speak to his mother. Um, I think they're estranged. He says he knows you. Max Vito? Oh, I know Max. I'm teaching him Kanar. I guess you want Max then. Sounds like the other one would be better for my career, no? Natürlich wollen wir dem Kleinen jetzt helfen. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir das nach und nach machen können? Also, dass wir dann erst das eine, dann das andere machen können? Das wäre natürlich viel besser. Für die Story bin ich ganz ehrlich, dass wir wahrscheinlich mit dem Kopf denken müssen, also sprich den Geschäftstypen da mit dem Buch nehmen müssen, weil es heißt nun mal Night Book und wenn wir jetzt den Jungen wählen, vermute ich mal ganz stark, dass das Ganze dann aufhört oder so, dass dann überhaupt gar nicht die Story zustande kommt, ich weiß es nicht. Also wir denken mal mit dem Kopf. I'll take the business call then, please Cody. Okay, I'll put you on. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Bonsoir. Bienvenue chez Glossalingua. Avez-vous déjà utilisé nos services? Oui. 
On m'a dit que vous saviez lire le canard. Oui. Bah, C'est un rare don, de ce côté du globe. Merci. Good evening, my name is Loraline. I'm an interpreter with Glossa Lingua. One of our account holders would like to speak with you. Are you willing to accept the call? Yep. Connecting you now. Hi. Hello. How are you? Good. How was your flight? Uh, yes, well, okay. Voilà. J'ai bien peur qu'on ait atteint les limites de mes And capacités. And that is hein, the extent of my English, I'm afraid. Right. Well, never mind. Good morning. Bonjour. Enfin, enfin, bonsoir. Ah, bonsoir. Good evening. Yeah, evening. I meant evening. <laughs> well, anyway, shall we crack on? Eh bien, commençons. I received your email, so I wanted to know how you became aware that I had this title. Mais en effet, je bien. It's a very valuable and treasured possession, but I may be persuaded to part with it, given my price. Mais seulement juste prix. Je comprends bien. Mais avant tout, je I understand, dire, but si before we continue too far, I wonder, may I see it? Anyone would think you don't trust me. On pourrait croire que vous ne me faites pas confiance. Ce n'est pas du tout ça. Not at all. Magnifique. Uh, it's beautiful. It's expensive. Il coûte cher. Évidemment. Of course. J'aimerais savoir, Monsieur Vito, si vous seriez prêt à me I would be curious, Mr. Vito, if you would oblige me with the story of how you happened to come by this book. Äh, Moment, wer, wer war jetzt wer? Ähm, aha. Ich denke mal, er ist derjenige gewesen, oder? Äh, ah. Uh, je vous demande pardon. I beg your pardon? What did he say? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai dit que je serais curieux oh, uh, de connaître l'histoire uh, de comment vous avez dit chez lui. I said, I would love lui. to learn the story of... Of the story? There's this French missionary, uh, 18th century or whatever, um, he sent out to God's Hand Island to convert the locals to Christianity. Uh, three years later, he returns to France preaching about how they know more about hell than he ever did and that evil spirits would follow him. Excusez-moi. Mademoiselle, notre interprète, Loraline, puis-je vous demander ce qui pose problème Je ne me fais pas assez bien comprendre. Oh non, je, je suis vraiment désolée. J'essaye je, de rester, en fait, j'essaye de rester très précise dans mon interprétation, mais je crois que cela embrouille, Monsieur Vito. Ah, vous êtes trop précise. C'est bien ça le problème. Bah, c'est plutôt moi qui ne, sois, qui ne suis pas assez clair, non Oh non, ce, ce n'est vraiment pas à moi d'en juger. Pardon. Ne vous inquiétez pas, je n'ai l'habitude. Un de mes collègues me le dit tout le temps. Alors, ah. Bon, je vais essayer de rester concis. Et vous, restez précise. J'apprécie la précision. S'il vous plaît, pouvez-vous me Please. dire d'où vient Will you ce tell me where this book came from Maybe later. Peut-être plus tard. D'accord. Euh, ok. Est-ce que je pourrais voir le colophon Thank you. Um. Um. May I see the colophon What's the colophon? Qu'est-ce que le colophon? C'est la page au début. Uh, it's the page at the front of the book with the publishing date on it. There we are. 
Le voilà. Alors, ça fait longtemps que vous êtes Are comme you Mr. New Mr. To the book trade, Mr. Vito. En tout cas, c'est ce que vous Because that is not what you led me to believe. Eh bien oui, il faut bien commencer quelque part. En effet. Indeed. Est-ce que je pourrais voir une page de texte May une page I see a page canard. full of text, something with canard. Yeah. There we are. Mm -hmm. Lisez juste un canard, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de traduction. Um, qui anem opum palusi, leva muva juko, tolo yuti deju rembula, itg, itg, itg. Was that what you were hoping for? Euh, Est-ce que c'est ce que vous cherchez Oui, tout à fait. Uh, yes, it was. Merci, c'était parfait. Bon, j'ai besoin de réfléchir un peu. Euh, ne vous inquiétez pas. Uh, I, I need to think about je this. Veux acheter. I have no fear. I am now very serious about buying this book, but I have another appointment now. Est-ce que je peux vous Can rappeler I dans une heure Call you in an hour. C'est-à-dire qu'il est déjà assez tard ici. Bah, je peux faire en sorte que cela va évoluer. I can make it very worth your while. Okay. D'accord. One hour. Une heure. I'm not staying up any later. Je n'attendrai pas plus longtemps. Très bien, merci. Of course, thank à you. Tout à l'heure. Until then. Alors, ça fait longtemps que vous êtes traductrice. Euh... Interprète, je ne suis pas vraiment traductrice. <rire> je vois. Eh bien, euh, dites-moi si vous avez des problèmes. Le canard est une langue sacrée qui a été inventée pour communiquer avec les esprits. Ça peut créer des problèmes chez certaines personnes. Ça va aller. Merci. So komisch, dabei ist sie noch nicht mal im neunten Monat schwanger, so wie die aussieht. Aber die Übersetzung gerade. Anna.
爸，你你我难住，你扯住，你扯住，你扯住。Monsieur Théron. Je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Comme vous le savez, le canard est une langue sacrée utilisée autrefois uniquement pour s'adresser aux esprits. Eh bien, je crois que j'ai dérangé de vieux esprits tout à l'heure. Ça, c'est très curieux. Mon père ne va pas bien. Et après notre appel, une chose étrange s'est produite. Une, une ombre est apparue et il s'est mis à marcher comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Et vous pensez que c'est à cause du passage que vous avez lu en canard Ja, vielleicht. Also, sie vermutet es ja, ne euh... Bien sûr, je, je vois pas d'autres explications. Je suis pas sûr. C'est vrai qu'on entend des histoires étranges de personnes qui auraient eu des comportements anormaux après avoir entendu parler de canard, mais je n'y ai jamais trop cru. Pourquoi voulez-vous acheter ce livre Bonne question. Et la réponse Vous êtes direct, vous. Écoutez, je suis désolé, mais je vais devoir... Attendez s'il vous plaît, vous voulez bien m'aider euh, Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne suis pas sûr de pouvoir grand-chose pour vous. Je dois absolument récupérer ce livre. Ah Eh bien, dans ce cas-là, je crois que vous aussi, vous pouvez me venir en aide. Je soupçonne M. Vito de me mentir. Et vous, vous pouvez m'aider à découvrir la vérité. Comment Je ne suis qu'interprète. Je ne peux pas l'empêcher de mentir. Ben non. Mais les menteurs se trahissent toujours. Par des mots, des hésitations, des pauses. Faut être très précis pour remarquer ce genre de détails. Et encore plus pour les traduire. Mais je vous en crois capable. Qu'est-ce que vous en dites Naya, sie braucht das Buch, non D'accord. Je vais vous aider à récupérer le livre. Parfait. Eh bien alors, à très bientôt. Hello. Good evening. Yes. Good evening. J'aimerais commencer, si vous me permettez. I'd like to start, if I may, by reminding you of your promise. Oh. Oh. 
Bon, je suis conscient du fait que Now I'm aware that maybe there is just the smallest of possibilities. Uh, I don't want to offend you, but it struck me that perhaps that book took a somewhat uh, circuitous route into your possession. You what? Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la paperasse nécessaire à la vente, that is to say, if you lack the full paperwork for this item, it should be reflected in the price. Also diplomatisch hilft natürlich besser, direkt. Er hat ihr ja eigentlich gesagt, sie soll das direkt übersetzen. Ne? Ähm Aber er hat auch gesagt, sie soll ihm ein bisschen helfen. Also ich mach mal diplomatisch. Loraline here, Monsieur Theron is uh, reminding you of your promise to say where the book came from. Oh yeah, that. You can tell Mr. Theron that I inherited it. J'en ai hérité. Interessant. Par qui? Interesting. Who from? A guy named Dubois. Un certain Dubois. Je vois. I see. Anything else? Bon, I was under the impression questions. that we had a deal, vous that you were satisfied. Vous satisfait. Presque. Vous voudrez bien me montrer. Very nearly. Would you mind showing me what condition the book is in? Just hold it up to the camera. J'aimerais surtout voir la tranche. I'd like to see the slice in particular. Ce qui veut dire le bord des pages, Laurel. It means the edges of the pages, Laurel. Lynn, if uh, Monsieur Vito is struggling. Parfait. Excellent. Pourriez-vous faire quelques pages, s'il vous plaît? Some pages out for me. Pour me faire plaisir. Humor me. Laissez-les retomber tout doucement. Ease them back gently. Je dois avouer que je suis un peu déçu. I must confess I'm a little disappointed, but let's see if we can still come to an agreement. Ça va? Uh, yes, uh, ça va. Uh, I'm fine. Where were we? Indiquez votre prix, Monsieur Vito. Uh, 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 name your price, Monsieur Vito. My price is five million lapous francs. Mon prix est cinq millions de francs le pouce. Je pense qu'on peut trouver un accord. I think we can make a deal. Excellent. Mais peut-être pas celui que But vous croyez. Perhaps not in the way you think. Je sais d'où vient ce livre. Il y a une famille. I know Dubois where this book comes from. There's a Dubois family on the pouce with a very peculiar family crest. Dans des circonstances They lost their copy a few years ago under unusual circumstances. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous propose 200 000 francs. Counter offer, 200 000 francs. <laughs> no way. Hors de question. Bah, ça serait dommage. It would be a shame, Mr. Vito, would it not, if the Dubois were to suddenly find out about the whereabouts of their precious heirloom? She'd never sell. Elle ne le vendrait jamais. Bah, ça, je sais. Oh, I know. D'où mon offre plus que je. That's my very generous offer. You are aware that you're blackmailing me in front of a witness. Vous avez fait du chantage devant un témoin. Je ne vous ai accusé de rien. I have accused you of nothing. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? So, do we have a deal or do we not? Deal. C'est d'accord. 
J'ai besoin que vous me l'envoyiez par courrier ce soir. Je peux vous. I need it courier tonight. Mais... We can email the details. Money first. L'argent d'abord. Bien sûr. Absolutely. Bonne nuit, Monsieur Vito. Good night, Mr. Vito. It's morning. C'est le matin ici. <laughs> Good morning. Hä? Hey. Da steht, ich werde das Buch lesen und nicht verbrennen. Right. The book is on its way. Wohnung verlassen, was anderes überlegen. Puh. Wenn sie die Wohnung verlässt, ist es vermutlich sicherer für sie. Aber ich denke, dass er dann wahrscheinlich abhaut. Man weiß halt nie, wie haben sich die Macher das gedacht? In welche Richtung soll es gehen? Ne? Wir überlegen uns mal was anderes. Oder wir hätten vielleicht doch lieber die Wohnung verlassen. Police, please. Hello? Hello? Ah! Ah! 
Humans? Uh, now, uh, uh, protect the great tree. Stop the human destroyers. <laughs> what? Can you repeat? Uh, Perrier. Perrier Kawa. <laughs> You help us. Me? I'm not helping you. We are two. Grand you hold us. To this. You are our vessel. Bulao y Pilamenhenko. Parking Palusi and Charlie Protect the great trees, stop the human destroyers. Yes. You want me to stop Pierce and the development? In Hong Kong. You help us? Äh, sie ist kein Werkzeug oder was meinen die mit kein Werkzeug? Ähm, ich sag mal, es war ein Versehen. No, I didn't mean to call you. It was a mistake. Sevori. You will help us. Or we will end those loved by you. And I'm Kodeju. Das sind aber moderne Dämonen. Die wissen, wie ein Telefon Rolling? funktioniert. Dad! Was happening? Don't worry, I've sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. Genau, ich ignoriere den, obwohl er mich... Ach nee, Moment, Cody war... War er das jetzt? Nee, meine ich doch, das war sie. Hi, uh, Laura Lynn. Uh, sorry, I know I promised we were doing another practice session this evening. Oh. I'm having a bit of a weird one. Probably these uh, night shifts. I swear I can hear someone speaking Kanna. Oh 
What is it? What's going on? Auf Schuldgefühle setzen. Hä? I need you to stop the building project. What? Why? Is everything okay? <laughs> uh, Lorlin? Der wird dir nicht glauben, wenn sie es ganz direkt sagt. Ich weiß aber nicht, was für Schuldgefühle er haben sollte. Ähm Der glaubt dir das niemals. Aber wir machen es trotzdem mal direkt. Oh, come on. It's one thing, all this with the Islanders, but you two? I really don't need this. Maybe they have a point. <laughs> They've attacked Dad. They've attacked me. You need to give in on these pills. Just stop the project, you're the only one who can. You know, I knew working these night shifts was a bad idea while you were pregnant. What? You need to get some rest. No. You're being hysterical. I'll square it with Cody. No! I have to get back to a meeting. I'll have my sister come over and spend a couple nights with you. Love you, babe. Get some rest. Was für ein Arschloch. Ich hab doch gesagt, wir hätten die Wohnung verlassen sollen. Also Buch vernichten, dann kann sie auch keinen Gegenzauber, sage ich mal, finden oder keine Erlösung oder wie auch immer. Es kann aber natürlich sein, dass dadurch das Böse dann letztendlich vernichtet wird. Weil in der Regel ist es ja so, wenn man dunkle Magie herbeibeschwört, dann ist die Magie da, aber wenn man zum Beispiel so eine Art Buch, des Tod, Buch der Toten benutzt, ich glaube bei den, ähm, bei der Mumie war das so, da mussten die das Buch, meine, meine ich zumindest, vernichten oder sie haben daraus gelesen, ich bin mir nicht sicher. Da ich das Ganze aber noch nicht beenden möchte und ich denke, dass in dem Buch etwas steht, was uns helfen könnte, werde ich definitiv das Buch lesen. Ich weiß, das ist grausam, aber Hauptsache, das Ganze geht weiter. Die tut mir schon ein bisschen leid, aber naja. Ja, Niv, Jutit David. Ja, Niv, Jutit David. Ups. Lies sie sich das nicht vorher durch? Oh. Mina Mubhan Horas. 
wie dumm ist die? Ja, David. Inam Hanoras. Ja, das war Nightbook. Ich bin ganz ehrlich, äh, zum einen fand ich es ziemlich geil gemacht. Also gerade für ein Projekt, was im Lockdown entstanden ist, also wo wirklich, ja, ich sag mal, die Special Effects vermutlich dann im Nachhinein drüber gelegt worden sind, aber ansonsten alles in Anführungszeichen mit einfacher Hausausrüstung tatsächlich gedreht worden ist, fand ich schon richtig, richtig gut. Also ähm, das Spiel macht mir Freude oder hat mir Freude gemacht. Und ja, ich bin echt gespannt, was jetzt noch passiert, wenn man jetzt noch andere Sachen ausprobiert. Also beispielsweise, wenn ich jetzt die Wohnung verlasse oder wenn ich ganz am Anfang das Gespräch gar nicht annehme. Das sind so Sachen, wo ich normalerweise denke, okay, ich mache eine zweite Runde, ich mache immer genau das Gegenteil. Aber man hat wirklich verschiedene Varianten, was theoretischerweise passieren könnte. Ein paar Entscheidungen waren wohl nicht ganz so glücklich von mir letztendlich. Allerdings, wie es dann oft so ist bei diesen Interactive Games, man denkt und hofft immer das Beste, wenn man eine Entscheidung trifft. Also beispielsweise, ähm, ja, mit dem Buch durchlesen. Da gehe ich natürlich nicht davon aus, dass die so dumm ist, direkt alles laut zu lesen. Sondern dann gehe ich davon aus, dass sie sich erst den Text durchliest. Dann checkt, okay, ist das äh, sicher, ist das nicht sicher? Was ist das für ein Text? Entlasse ich jetzt die Dämonen, sage ich jetzt mal, schütze mich damit? Oder, ja, bin ich so doof und sage dann auch noch laut, dass ich für immer der Diener sein will. Also das war ein bisschen kurios, gerade für jemanden, die halt eben doch diese Übersetzung sehr gut machen kann. Das fand ich ja nicht doof, aber das, das fand ich, ähm, war halt unglücklich, sage ich jetzt mal, ähm, als Auswirkung von meiner Entscheidung. Aber gut, kann man nun mal nichts machen. Aber sonst muss ich sagen, fand ich das Spiel doch sehr, sehr gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es war jetzt äh, nicht ganz so lange, wie wir es gespielt haben. Es war eine Stunde. Aber es gibt sicher noch einige andere Varianten, die wir da durchspielen können und die sich hoffentlich auch relativ stark unterscheiden von der Variante, die wir jetzt hatten. Ich schaue noch mal eben, ob noch irgendwas am Ende dazu kommt. Und ja. Ja, wir haben ein Ende. Es gibt 15 verschiedene Enden. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das äh, reizt mich jetzt doch schon mal, da vielleicht noch eine neue Aufnahme zu machen. Vor allen Dingen, was passiert, wenn wir uns am Anfang komplett gegen den einen Typen entscheiden? Ist dann das Spiel aus? Also das dürfte ja ein anderes Ende sein letztendlich, weil wir da gar nicht so hineingezogen werden. Oder machen wir dann mit ihm die Geschichte etwas später und haben wir den Jungen erstmal dazwischen? Ähm... Ja gut, beim Übersetzen, das wirkt sich, denke ich, mir mal nicht so extrem aus. Was passiert, wenn wir aus der Wohnung rauslaufen beispielsweise? Äh, was passiert, wenn wir auf die Schuldgefühle setzen? Vorausgesetzt, dass man, ja gut, wenn man aus der Wohnung rausläuft, denke ich mal, können wir nicht mehr auf die Schuldgefühle setzen. Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass ich mindestens noch einen Durchlauf aufnehmen werde. Jetzt werde ich es allerdings leider nicht mehr schaffen, weil ich mich nämlich gleich fertig machen muss. Aber ähm, 
ja, es reizt mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich hier mal sehe, gesehene 10, 42 von 223. Ich meine, gut, wenn man jetzt überlegt, das sind 15 verschiedene Enden. Also es kann in 15 verschiedene Richtungen irgendwie gehen. Ähm, die getroffenen Entscheidungen, gut, die werden sich dann irgendwann häufen. Die gesehenen 10, ich denke mal, dass man immer so rum die 40 vielleicht sehen kann. Obwohl, das wäre dann auch wieder ein bisschen viel, oder? Wenn man jetzt jedes Mal 40 sehen wird. Ich denke mal, viele werden auch gleich bleiben. Kann ich hier noch etwas weiter? Ach so, okay. Status Kurier gefunden. 3 von 5. Bedingungen gefunden. 3 von 5. Ertappt. 1 von 3. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir den mal irgendwas ertappt haben. Also ja gut, er hat ihn ertappt, aber wir jetzt nicht so wirklich. Ähm... Gestorben gefunden, eins von drei. Oha. Ähm, das heißt, wer stirbt noch? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und besessen gefunden, eins von drei. Gut, in dem Fall ist sie jetzt am Ende besessen. Wenn sie rausläuft, ist es vielleicht beendet, dann ist er weiterhin besessen? Fragezeichen. Müsste man alles mal rausfinden. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen auf jeden Fall noch eine Folge, ich denke mal mal in den nächsten Tagen, ja, bis spätestens in einer Woche, je nachdem wann ich dazu komme, das aufzunehmen, werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.